Hola, ¿cómo están? Bueno, acá le habla Tiago. Estoy muy contento que estén aquí. Eh, estoy muy feliz de unirme a Atlanta. Eh, y quiero dar lo mejor de mí. Thanks everyone for joining the call. I just want to say first that I'm very happy to join Atlanta and I'm going to give my best to the club. Eh, primero que nada, quiero comentarle dos temas. Before we start, I want to say two things. Entiendo lo de la investigación, eh, que no puedo dar mucha información por los involucrados y espero que, que me sepan entender. I understand you guys may have questions about the investigation, but Um, out of I just hope you can understand out of respect for those involved. I uh, won't be able to give much information. Segundo tema, entiendo el festejo con Vélez. Eh, aprovecho para pedirle perdón. Second, um, I just want to say about the goal celebration that I did at Vélez that um, I want to apologize. Sé que es inaceptable aquí. Lo he hablado con Carlos y con Darren. Eh, I know that it's it's unacceptable. I've spoken with Carlos and Darren. No, sé lo que es la institución de Atlanta y estoy muy feliz de estar aquí y quiero dar lo mejor de mí. I know what it means to represent Atlanta. I'm very happy to be here and I just want to give my best to the club. And with that, we can open it up for questions. Awesome. Thank you guys. Uh, we will start with Doug from the AJC. Doug, you should be ready to go. Thank you. Uh, it's nice to meet you, Tiago. Appreciate you doing this. Um, I'm curious just about the goal celebration. Some of the team supporters are, are still upset about it. Did you realize before talking with Darren and Carlos that it was probably culturally insensitive or did they need to explain it to you? Sobre el, el, la celebración que hiciste con, con Vélez, que algunos fans están, eh, están preocupados por eso. Si, si has hablado antes de hablar con Darren y Carlos, entendiste que, que fue inaceptable. Sí, sí. Eh, yo lo hablé con Carlos, con Darren y me hicieron entender que aquí es inaceptable. Sí, yeah, as I said, I, I spoke with Carlos and Darren and, and I understand that uh, that's unacceptable. Aprovecho para pedirle disculpas a los fans también. And I want to take advantage of this time to, again, just to apologize to all the fans. Next, we will go to Felipe. Felipe, your line is open. Tiago, muchísimo gusto con Felipe Cárdenas, con The Athletic, acá en Atlanta. Eh, no has llegado a Estados Unidos, pero de todas maneras, te doy la bienvenida. Muchas gracias. Mira, pues gracias por esas palabras. Yo creo que era muy importante que, que hablaras. Eh, que los hinchas te escucharan. Quiero hacerte una pregunta sobre esas culturas, ¿no? Son culturas que, que son muy diferentes en Sudamérica, en Estados Unidos, y te vas a tener que adaptar a eso. Eh, ¿Eso te han hablado de, de esa parte de tu trabajo ahora en Estados Unidos, de no solo adaptarte a la liga, pero adaptarte a un nuevo país, a una nueva cultura y, y lo que conlleva eso? Yeah, I, I just want to ask about the, you know, the coming to a new culture. Um, it's different than Argentina and just about the whole adaptation process, you know, on and off the field, adjusting to a new country and, and new culture. Sí, sí, en, entiendo lo que es la otra cultura, por eso también decidí venir a jugar acá para tratar de, de adaptarme a otra cultura y tratar de hacerlo lo más rápido posible. Yeah, I understand it's a different culture, but that was part of my decision to come here. Uh, I wanted that and now my goal is to just be able to adapt as quickly as possible. Next, we will go to Henry Iguita. Your line is open. Buenas tardes, Tiago. Eh, Henry Iguita, el Proyecto Estadio. Eh, son como tres cosas en una, así muy rápidamente. La primera, ¿tú cómo te defines como futbolista? ¿Cuáles son tus características principales? Hemos visto videos, etcétera, pero nos gustaría que le dijeras a los fanáticos cómo tú te defines. La segunda, si has visto algo de cómo juega Atlanta United y cómo tú encajarías en ese esquema que ha presentado en los últimos partidos. Y por último, ¿cuál es la posición más cómoda para, para ti específicamente? Sabemos que, que eres jugador ofensivo, pero ¿cuál es la posición en la que te sientes mucho más cómodo? Gracias. Three, three things, we'll go one by one here. Um, just what can you tell us about yourself as a player? Eh, ok, arranco por la primera. Eh, 
ah, yo soy un futbolista que, que me gusta hacer jugar al equipo, siempre ir para adelante, eh, darle, darle mucha tranquilidad al equipo y, y mucha profundidad. I'm a player who likes to play within the team, um, someone who likes to get forward uh, and someone who you know, likes to, you know, to make a lot of runs forward. Second was about how he thinks he'll fit into um, the team in Atlanta and, and the you know, style that they like to play. ¿Cómo crees que vas a encajar en el estilo que, que quiere jugar en Atlanta? No, creo que, que muy bien. He, he hablado un poco con el técnico, eh, cómo juega el equipo, cómo, cómo quiere que, no, que nos movamos dentro del campo y nada, creo que que no va a ir muy bien. I think I'll fit in very well. I've spoken a little bit with the coach so far just about how we'll fit in and um, you know, I think that myself within the team will be able to um, you know, play very well together. And the third question was about what's his preferred position. ¿Cuál es tu posición preferida? No, y me gusta jugar mucho de 10. Eh, lo hice mucho también de 8, de de wing izquierdo, pero lo más cómodo me siento de 10 atrás del 9. I, I like to play as a 10. Um, I've also played as an eight or on the wing as well, but I think um, I'm most comfortable playing in that 10 behind the striker. Next, we'll go to Joe Patrick. Joe, your line's open. Hey, Tiago, nice to meet you. My name's Joe Patrick from Dirty South Soccer, 99 to game. Um, you're a player who obviously has ambitions to, to go to Europe at some point in your career. I'm curious as when you talk to... Carlos and Darren or even Gonzalo um, whether you mentioned that to them during that time and, and why choose Atlanta now for, for your career Dice que eres un jugador con ambiciones de llegar a, a Europa ¿no? y cuando estabas hablando con Carlos, Darren e incluso Gonzalo si sí has hablado de, de eso y al final ¿por qué eh, decidiste venir a Atlanta? Eh, sí, sí, creo que es, es un sueño también jugar en Europa pero pero bueno, ahora estoy acá y, y quiero hacer las cosas bien acá y dar lo mejor de mí, eh, tratar de salir campeón y, y después veré. Yeah, I think it's a dream uh, for a player to, to be able to play in Europe, but right now I'm very happy to be here and I know that I want to do things well here, get my best and try to win a championship for Atlanta. We will go back to Doug. Doug, you're open. Thank you. I'm glad to ask you a soccer question this time. Um, in what areas do you feel you need to uh, develop or, or improve in order to fulfill that dream of going to Europe? Dice, para llegar a Europa un día, ¿qué son los áreas de tu juego que te gustaría mejorar? Mucho la intensidad, control de la pelota, el ritmo acá de, de la MLS que es bastante parecido al de Europa. I think uh, my intensity, also my my ball control and just the rhythm of MLS because I think it's a similar style to Europe. Next we'll go to Jill Sakovitz. Jill, go ahead. Thank you. Uh, hola Tiago, mucho gusto, soy Jillian, uh, la periodista de Atlanta United. Nice to meet you. Uh, dos preguntas. Justin, the first one is, um, who's somebody on the team that reached out and welcomed you to the team either before or once you arrived, someone he's had a good connection with? And the second is, what would you like people to know about you? Vale, dos preguntas. La primera, si, si alguien del equipo te habló antes de, de venir para, para darte la bienvenida y hablar de, del equipo. Eh, sí, he hablado con, con Alan, eh, Franco. Nada, me dijo que, que me estaban esperando, así que nada, eso me dio un poco de tranquilidad y me puso muy contento. I talked to Alan Franco. Um, he welcomed me. He told me that the team was waiting for me. Um, so that made me feel really comfortable. Y la segunda es que... ¿Qué quieres que los fans uh, sepan de ti? Si quieres dar un mensaje para ellos. No, el mensaje que... Nada, estoy muy contento de, de estar acá y no veo la hora de, de conocer a los fans y, y nada, que, que voy a dejarlo todo para, para que seamos campeones. 
yeah, I want to say that I'm, I'm very happy to be here. I'm excited for the moment when I'll be able to meet all the fans and that they know that I'm going to give uh, my best at all times for Atlanta. Next, we'll go to Andres Quinones. Andres? Hola, Tiago. Eh, Andres Quinones de Univision y Latin Goles. Eh, Tiago, ¿qué se conoce en Argentina de la MLS como tal? O sea, si solo el pasado de la época Martino aquí con Atlanta United, o si se conoce el presente del equipo y se conoce la liga como tal en Argentina. Just what people in Argentina know about MLS um, with you know, Tata having coached here and um, just kind of what the, the view of MLS is in Argentina. Sí, creo que, que sí. La, la liga en este último tiempo está creciendo muchísimo y no tengo duda, no tengo duda que va a seguir creciendo. I think the league has, has grown a lot um, and I have no doubt that it's going to continue to grow. Next we'll go to Felipe. Felipe. Tiago, eh, quería, yo sé que sos, eh, compartís cancha, una amistad con Ezequiel Balco también. Él estuvo por acá, llegó muy joven y yo sé que ustedes en Argentina juegan bajo mucha presión y es una cultura muy futbolera, pero en Estados Unidos cuando llegan los suramericanos jóvenes también se les pone demasiada mucha presión y Ezequiel Barco pasó por eso. ¿Qué conversaciones tuviste con él sobre lo que se puede esperar de la liga y lo que, lo que, se, lo que vos esperás de, de vos mismo en esta primera temporada? questions about um, you know how he has a relationship with Ezequiel Barco and how in Argentina there's a lot of pressure um, put on young players but also in MLS there's pressure put on young players so what he's spoken to Barco about and how he feels now joining the league. Sí, con, el, con Ezequiel hablé en los Juegos Olímpicos que estuvimos juntos. I talked with Ezequiel during the Olympics because we were together. Nah, me dijo que, que era un grandísimo club, que tenía muchísima gente, que el país muy bueno, la ciudad y, y nada, después que, que la cancha siempre llena. He told me it's a great club, a lot of fans, um, a great city and that the stadium's always full. Pero nada, creo que yo con la presión y eso lo manejo tranquilo y trato de hacer las cosas bien dentro de la cancha. But in terms of the pressure, I just try to stay calm and uh, to do the best that I can on the field. Next, we'll go to Allison Mistrangelo. Allison, your line's open. Yeah, kind of just following up on that, just how much, um, you know, has he heard about Atlanta? What does he know about the, the city um, that he's going to be moving and playing in? And also, what does he consider his biggest strength to be on the pitch? Dos cosas. ¿Qué, qué tanto sabes de Atlanta y la ciudad que, en donde vas a jugar? No, mucho no conozco. Sí, he visto fotos. Eh. Había hablado con Carlos, me mostró video, pero por lo que todos me dijeron que es una ciudad muy linda y un club muy lindo. I don't know a lot, but I've seen photos and, and I've spoken to Darren and Carlos about the club and, and what it's about. Um, and, and I think it's a beautiful city. Y la segunda pregunta fue, ¿cuál es tu mejor eh, fuerza, el, el, la parte mejor de tu juego? Eh, mucho el uno versus uno y, y asistiendo a mi compañero. I think my one-on-one -on -one ability and ability to assist my teammates. Next up, Ariel Judas. Ariel, your line is open. Gracias. Hola, Tiago. MLS en Español aquí. Eh, comparando el fútbol de Argentina en el que vos te moviste mucho y creciste allí con el de MLS, el de MLS es un poco más rápido, más veloz, hay más dinámica, sobre todo en ataque. ¿Cómo pensás que puedes adaptarte a, a ese cambio inmediato para vos? How he thinks he's going to be able to adapt quickly to the style in MLS. No, creo que, que muy bien. Eh. Me gusta jugar en equipo que, que vayan para adelante, que ataquen. Y nada, con, con los jugadores y el talento que tenemos, creo que, que me voy a adaptar muy bien. I think I'm going to fit in really well. I know I'm coming to a team that, that likes to attack, that likes to get forward. And with all the talented players on our team, I think we're going to be able to do that well. Back to Joe Patrick. 
Uh, Tiago, we talked to Gonzalo Pineda yesterday, and he told us that one of the first things that you said when you talked to him a couple of days ago was that you wanted to win a championship. I'm just curious as to like what you have talked about with Gonzalo so far. Uh, I know it's early on, and just generally, what are your thoughts uh, of him um, as the manager of the team? Gonzalo dijo el otro día de que eh, ustedes han hablado, que dijiste que quieres ganar un, un campeonato aquí en Atlanta. ¿Cómo han sido esas conversaciones con, con Gonzalo hasta el momento? Sí, con, con Gonzalo he hablado. Eh, nada, le dije que, que yo venía para ser campeón, que él me dijo que teníamos un gran equipo y que teníamos todo para hacerlo, pero tenemos que hacer las cosas bien y trabajar día a día. I spoke to Gonzalo and I told him that, that I'm coming because I want to win a championship and I think we have a good group and, and a group that will be able to compete for that. Felipe. Tiago, eh, rapidito, simplemente si, si puedes comentar sobre la, esta experiencia ¿no? de llegar a un país nuevo, cómo fue la despedida con tus amigos, tu familia, eh, con el mundo de Vélez también, eh, donde te, te ven como ídolo. ¿Cómo ha sido esa experiencia y lo que vas a empezar a hacer es totalmente nuevo? ¿Qué ha sido experiencia de dejar su past club, Vélez, saying goodbye to friends, and, and now this new adventure that he's coming to a new club? Bien, eh, un poco triste y a la vez feliz porque por dejar Vélez, que tuve 15 años en el club. It was a little bit sad, but also um, happy at the same time because I'm, I'm leaving a club where I've been for 15 years. Pero estoy muy feliz por este gran paso en mi carrera, por venir a Atlanta. Y nada, quiero aprovechar esta oportunidad al 100%. But uh, I'm very happy to join Atlanta, very happy to take this next step in my career, uh, and I want to take advantage of this opportunity the best I can. También he estado mucho con mis amigos, con mi familia. La verdad que me van a extrañar mucho, pero están muy feliz que yo esté acá. And I know that talking with my friends and family that they're going to miss me a lot, um, but they know that I'm going to be very happy here. All right, last two questions. We'll go to Jill and then Doug. Jill, you can go ahead. Thank you. Uh, hola, Tiago. Una más. You mentioned your family, your friends. Uh, the club spoke yesterday about all the support that they have in place for a new player. Uh, for yourself, new, new team, new country, new language, who are some people that you rely on? Who are the big people in your support system? Bueno, has hablado sobre tu familia y tus amigos eh, para este cambio, venir a un, un nuevo país, club. ¿Cuáles son las personas en tu vida que, que son muy importantes para ti como influencia? Eh, en realidad, toda mi familia es importante, pero, pero mi viejo y mi vieja que siempre me acompañaron son lo más importante para mí, y mi hermanita y mis hermanos. Really, my, my whole family is very important to me. Um, but my, my parents are both important, um, my little sister and, and my brothers and sisters. Doug? Thank you, Chris. Uh, two questions. Are any of them coming here with you just to kind of help you uh, get settled in Atlanta? And the second question is, have you watched videos of Joseph and Luis and Marcelino and how do you think you're going to be able to help them become better players? Dos cosas. ¿Viene alguien de tu familia a Atlanta? Sí, seguro, seguro va a venir alguien. Yeah, for sure. Um, some of my family will, will join me in Atlanta. Y la segunda es si has visto videos de Joseph, Luis, y cómo crees que puedes ayudar a ellos dentro del campo. Sí, sí, he visto partido de ellos. Eh. A Jose, eh, la verdad que son grandísimos jugadores y nada, eh, vamos a, a entrenar, así no, no entendemos y nos no agrupamos lo más rápido. Yeah, I've watched past games. Uh, I know that they're both great players. We're going to work on the training field to, to understand each other and try to adapt as, as quickly as we can. <laughs> 